আসসালামু আলাইকুম আংশিক ভগ্নাংশের এই সমস্যাগুলো একই জাতীয় সমস্যা আমরা এটার একটা আংশিক রূপ দিয়েছি সেটা হচ্ছে x প্লাস টু এক্স মাইনাস থ্রি হোল স্কোয়ার এখানে x এর পাওয়ার ওয়ান প্রত্যেকটাতে x হরে x এর পাওয়ার ওয়ান তো এই জাতীয় অঙ্কগুলোর ক্ষেত্রে আমাদের যেটা ধরা লাগে এ বাই এক্স প্লাস টু বি বাই এক্স মাইনাস থ্রি আর এটা স্কোয়ার আছে তাই আর সি বাই এক্স মাইনাস থ্রি হোল স্কোয়ার এখানেও তাই একই জিনিস এখানে এক্স প্লাস ওয়ান হোল স্কোয়ার এক্স মাইনাস টু তো এখানে এক্স প্লাস ওয়ান এক্স প্লাস ওয়ান হোল স্কোয়ার বাই এবং প্লাস সি বাই এক্স মাইনাস টু এখানে তিনটা আছে তাই তিনবার নেওয়া হয়েছে প্লাস ডি বাই এ এক্স মাইনাস টু এখানেও তাই সেম এই জিনিসগুলো আছে তো আমরা এখান থেকে একটা সমাধান করলেই আশা করা যায় ছোটগুলো পারা যাবে তো প্রথম সমস্যাটা একটু সমাধান করে দেখি এক নম্বরটা যে টু এক্স প্লাস ওয়ান বাই এক্স প্লাস টু এক্স মাইনাস থ্রি হোল স্কোয়ার এটা কীভাবে সমাধান করা যায় টু এক্স প্লাস ওয়ান বাই এক্স প্লাস টু ইন্টু এক্স মাইনাস থ্রি হোল স্কোয়ারকে আংশিক ভগ্নাংশে প্রকাশ করো তো এইটার এটা আংশিক ভগ্নাংশের রূপটা প্রথমে নির্ণয় করি টু এক্স প্লাস ওয়ান বাই এক্স প্লাস টু ইন্টু এক্স মাইনাস থ্রি হোল স্কোয়ার সমান এ বাই এক্স প্লাস টু বি বাই এক্স মাইনাস থ্রি সি বাই এক্স মাইনাস থ্রি মাইনাস থ্রি হোল স্কোয়ার এরপরে এই হরের এই পার্টটা দিয়ে এই পুরো অংশটাকে গুণ করতে হবে তো গুণ করি ওয়ান গুণিত এক্স প্লাস টু এক্স মাইনাস থ্রি হোল স্কোয়ার এটা যদি আমরা এখন এটা গুণ করলে টু এক্স প্লাস ওয়ান বাই এটার সাথে গুণ করছি এ বাই এক্স প্লাস টু বি বাই এক্স মাইনাস থ্রি আর এই এক্স মাইনাস থ্রি এখানে যদি কাটি তাহলে শুধু স্কোয়ারের একটা থাকবে এক্স মাইনাস থ্রি থাকবে এক্স মাইনাস থ্রি হোল স্কোয়ার এক্স মাইনাস থ্রি হোল স্কোয়ার কেটে যাবে থাকবে এক্স প্লাস টু এখন আমরা এটাকে কাজ করি টু এক্স প্লাস ওয়ান থাকবে এই পাশে আর এ পাশে থাকবে এ এক্স মাইনাস থ্রি হোল স্কোয়ার বি এক্স প্লাস টু আর এখানে এক্স মাইনাস থ্রি থাকবে সি এর সাথে শুধু থাকবে এক্স প্লাস টু এইটা আমরা একটা সমীকরণ দিই দুই নম্বর এখন এই উৎপাদকের যে পার্টগুলো আছে সহজ সহজগুলো আমরা এখানে ধরি যে দুই নং সমীকরণে এক্স প্লাস টু সমান জিরো বা এক্স ইকুয়াল টু মাইনাস টু বসিয়ে পাই এটা বসাবো বসালে আমরা কি পাচ্ছি সেটা দেখি টু ইন্টু মাইনাস টু প্লাস ওয়ান মাইনাস টু মাইনাস থ্রি হোল স্কোয়ার বি মাইনাস টু প্লাস টু মাইনাস টু মাইনাস থ্রি এইরকম তাহলে এখানে আলটিমেটলি থাকে মাইনাস ফোর প্লাস ওয়ান আর এটা এ মাইনাস ফাইভ হোল স্কোয়ার বি জিরো ইন্টু মাইনাস ফাইভ সি জিরো এই জিনিসটা থাকছে তাহলে এই অংশটা জিরো হবে এই অংশটা জিরো হবে থাকবে এটা মাইনাস থ্রি সমান পাঁচ পাঁচা পঁচিশ এ বা এ সমান হবে মাইনাস থ্রি বাই টোয়েন্টি ফাইভ এটা পেলাম এরপরে আবার এখন দুই নম্বর সমীকরণ এক্স মাইনাস থ্রি সমান জিরো বা এক্স সমান থ্রি বসাচ্ছে কোথা থেকে এই উৎপাদকগুলো থেকে বসালে আমরা পাচ্ছি টু ইন্টু থ্রি প্লাস ওয়ান থ্রি মাইনাস থ্রি হোল স্কোয়ার থ্রি প্লাস টু থ্রি মাইনাস থ্রি টু এখানে দেখা যাচ্ছে এই অংশটা জিরো হচ্ছে এই অংশটা জিরো হচ্ছে তিন দু কোনো ছয় যোগ এক এ ইন্টু জিরো বি ইন্টু ফাইভ ইন্টু জিরো আর এটা ফাইভ সি তাহলে সেভেন সমান আমরা পাচ্ছি ফাইভ সি এটা জিরো এটা জিরো তাহলে থাকবে খালি ফাইভ সি বা সি ইকুয়াল টু সেভেন বাই ফাইভ তাহলে এই পেলাম সি পেলাম এই দুটার মান পেলাম এখন দুই নম্বরটাকে আমরা একটু ক্যালকুলেশন করি এই দুই নম্বর হতে পাচ্ছি যে সরাসরি লিখলাম টু এক্স প্লাস ওয়ান সমান এ ইন্টু এক্স মাইনাস থ্রি হোল স্কোয়ার প্লাস বি ইন্টু এক্স প্লাস টু মানে এই সমীকরণটা লিখলাম এখানে লেখার পরে টু এক্স প্লাস ওয়ান যা আছে রাখলাম আর এক্স মাইনাস থ্রি হোল স্কোয়ারকে ভাঙলাম এ স্কোয়ার মাইনাস টু এ বি প্লাস বি স্কোয়ার আর বি এক্স প্লাস টুকে এক্স মাইনাস থ্রি দিয়ে গুণ করছে অর্থাৎ এক্স 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 স্কোয়ার এক্স মাইনাস থ্রি সমান গুণ করলে মাইনাস থ্রি এক্স টু দিয়ে গুণ করছে টু এক্স মাইনাস প্লাসে মাইনাস তিন তিন দু গুণে ছয় আর সি এক্স প্লাস টু এই জিনিসটা রাখছে এখানে আমরা এটা ক্যালকুলেশন করতে পারবো নিশ্চয়ই এখন টু এক্স প্লাস ওয়ান 
এরপরে এইটা দিয়ে আর একটু ক্যালকুলেশন করি এক্স স্কোয়ার মাইনাস সিক্স এক্স প্লাস নাইন বি এক্স স্কোয়ার এইটা থেকে বিয়োগ করলে মাইনাস এক্স মাইনাস সিক্স সি এক্স প্লাস টু টু এক্স প্লাস ওয়ান সমান এ এক্স স্কোয়ার সিক্স এ এক্স নাইন এ বি এক্স স্কোয়ার বি এক্স সিক্স বি সি এক্স টু সি এখন এক্স স্কোয়ারেরগুলো কমন নেব না লেফট সাইডে যা আছে রেখে দিলাম এ এক্স স্কোয়ার যদি কমন নেই কোথায় কোথায় আছে এ প্লাস বি এখানে এক্স স্কোয়ার আছে এখানে বি এক্স স্কোয়ার আছে তাহলে আমরা এক জায়গাতে রেখে কমন নিতে পারলাম এখান থেকে এ নিলাম আর এটা বি নিলাম এটাকে সাজিয়ে লেখা যেত কিন্তু আমরা আলাদা আলাদা জায়গা থেকে এটা পিক করছি এবার এক্স কমন নেব কোথায় কোথায় এক্স আছে এখানে এক্স আছে তাহলে এখানে কত মাইনাস সিক্স এ এখানে এক্স আছে মাইনাস বি এখানে এক্স আছে প্লাস সি এরপর ধ্রুবক যেগুলো আছে একসাথে লিখে দিই অর্থাৎ নাইন এ মাইনাস সিক্স বি প্লাস টু সি এটা আমি তিন নম্বর সমীকরণ দিলাম দিয়ে বললাম এই তিন নম্বর হতে শুধু এক্স স্কোয়ারের পদগুলো যদি সমীকরণ সমীকৃত করি তাহলে আমাদের কাঙ্ক্ষিত তৃতীয় মানটি পাবো অর্থাৎ আমরা এ এর মান পেয়েছি সি এর মান পেয়েছি আমাদের দরকার বি এর মান নির্ণয় করা তিন নম্বর হতে এক্স স্কোয়ারের সহগ সমীকৃত করব করলে পাচ্ছি যেহেতু এই পাশে এক্স স্কোয়ারের সাথে আছে এ প্লাস বি তো এই পাশে এ প্লাস বি রাখলাম আর এ পাশে এক্স স্কোয়ার নাই তাই এখানে জিরো রাখলাম অর্থাৎ সমান চিহ্নের এই পাশে এবং সমান চিহ্নের এই পাশে এক্স স্কোয়ারের সহগ সমান করব তাহলে বি সমান আমরা লিখতে পারি মাইনাস এ এর মান ছিল আমাদের মাইনাস থ্রি বাই টোয়েন্টি ফাইভ তাহলে লিখবো এখানে মাইনাস আর এর মানটা হচ্ছে মাইনাস থ্রি বাই টোয়েন্টি ফাইভ ইকুয়াল টু লিখতে পারি বা এ বি সমান আমরা লিখতে পারি মাইনাস মাইনাস প্লাস থ্রি বাই টোয়েন্টি ফাইভ এখন এ বি এবং সি এর মান যদি আমরা এই এক নম্বরে বসে তাহলে আমাদের নির্ণয় কাঙ্ক্ষিত উত্তর পাবো অতএব নির্ণয় নির্ণয় উত্তর সমান এ হচ্ছে মাইনাস থ্রি বাই টোয়েন্টি ফাইভ তার নিচে হচ্ছে এক্স প্লাস টু প্লাস বি হচ্ছে থ্রি বাই টোয়েন্টি ফাইভ তার নিচে হচ্ছে এক্স মাইনাস থ্রি আর সি হচ্ছে সেভেন বাই ফাইভ তার নিচে হচ্ছে এক্স মাইনাস থ্রি হোল স্কোয়ার তা এটাকে এখন যদি আমরা সাজিয়ে লিখি তাহলে পাবো মাইনাস পঁচিশটা নিচে লিখব পঁচিশ এক্স প্লাস টু প্লাস এটারও তাই পঁচিশটা আমরা নিচে লিখব এক্স মাইনাস থ্রি প্লাস সেভেন ফাইভটা আমরা নিচে লিখব তাহলে লিখব ফাইভ এক্স মাইনাস থ্রি স্কোয়ার এক্স মাইনাস থ্রি স্কোয়ার এটাই হচ্ছে আমাদের নির্ণয় আংশিক ভগ্নাংশের উত্তর সমস্যাটিকে ছোট করা যেতে পারে আমরা অনেকগুলো টার্ম অযথায় লিখছি যেমন এই অংশের এই অংশগুলো আমরা অযথায় লিখছি এটা প্রয়োজন নাই আমরা সরাসরি এটা বসালে এই অংশটা পাব অনুরূপ এখানেও তাই এগুলো লেখার অতটা দরকার নেই আমরা এখান থেকে ক্যালকুলেশন করতে পারতাম বা এই লাইন সহ লিখতে পারতাম এখানেও সেম যে টোটাল অংশটা যদি আমরা বুঝতে পারি এই অংশটাও কিন্তু লেখার দরকার নেই কিন্তু আমরা লিখছি কেন লিখছি এই কারণে যে যাতে ভুলগুলো এড়ানো যায় যেমন আমরা এক্স স্কোয়ারের সহগ যখন সমীকৃত করছি তখন কিন্তু আমরা বুঝতে পারছি এক্স স্কোয়ারের সহগ এখানে একটা এক্স স্কোয়ার পাবো এখানে একটা এক্স স্কোয়ার পাবো তাহলে এখানে এই পাশে এক্স স্কোয়ার নাই তার মানে পাশে জিরো আর এখানে এক্স স্কোয়ার পাবো এ এখানে এক্স স্কোয়ার পাবো বি তাহলে এ প্লাস বি সমান জিরো এটা পেতাম কিন্তু আমরা এই ক্যালকুলেশন করেই আমরা এটা লিখছি কারণ আমরা জানি না যে আসলে এটা যদি ভুল হয় তো এই ভুলগুলো এড়ানোর জন্য এই ক্যালকুলেশনগুলো করছে অনুরূপভাবে এক্সের সহগ কোনগুলো হতে পারে এখানে এই পাশে এক্সের সহগ আছে এইটা আর এই পাশে এক্সের সহগ আছে টু সেটা আমরা প্রয়োজন হলে নিতে পারতাম ধ্রুবকগুলো ধ্রুবক সমীকৃত করলে আমরা পাই এ পাশে প্লাস নাইন এ মাইনাস সিক্স বি সিক্স বি প্লাস টু সি আর এ পাশে পাবো ওয়ান তা আমাদের যেহেতু একটা মান আমরা পা নির্ণয় করব সেই মানটা আমরা প্রথমে এক্স স্কোয়ারের সহগ সমীকৃত করে পাচ্ছি তাই আমরা 
এক্সের সহক সমীকৃত করুন এবং ধ্রুবকের সহক সমীকৃত করুন পদ্ধ বিষয়টি এড়িয়ে গেছে গিয়ে শুধু এক্স স্কোয়ারের সহক সমীকৃত করে আমাদের বি এর মানটা নির্ণয় করেছি কারণ আমরা এর মান জানি সি এর মান জানি দরকার ছিল বি এর মান বি এর মানটা পেয়েছি আমার অন্যান্য সহকগুলো সমীকৃত করার প্রয়োজন পড়েনি এভাবেই আমরা বিভিন্ন সমস্যা সমাধান করব।